ഹായ് എവറി വൺ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കോമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അബ്ദുൽ നസീഫ് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും വളരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനായിരിക്കും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് സെയിൽസ് ഏതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും നെറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഒരു എന്താണ് പോയിന്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഓർത്തു വെക്കാം എപ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൂടുതലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കുറവാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഏതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡിനേക്കാൾ കുറവാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെറ്റ് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അവൈലബിൾ അല്ല സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാഷ് സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്തിന് തുല്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നെറ്റ് സെയിൽസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ
ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അവൈലബിൾ ആണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് പർച്ചേസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് കിട്ടും ആ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമലി ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടാറ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടാറ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മൈനസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എത്രയാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നെറ്റ് പർച്ചേസ് എത്ര കിട്ടി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നെറ്റ് പർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് വേജസ് ആൻഡ് സാലറി അപ്പൊ ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേജിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈക്വൽ ടു 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 ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങള് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് ഏതിനേക്കാൾ കുറവാണ് നെറ്റ് സെയിൽസിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇവിടെ നെറ്റ് സെയിൽസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾഡ് സി
നെറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്ന സിറ്റുവേഷനില് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അ